Eu vou falar para vocês da nova BMW 320i 2023. Né? Ela está com um novo visual, uma nova interna, aquele painel que ficou sensacional, show de bola. Então eu vou falar um pouquinho dessa nova BMW 320i 2023 que está desbancando. Fiz um vídeo polêmico aqui, eu comparei a BMW 320i 2023 com a BMW 320 2020 teve bastante repercussão no meio ali do né do pessoal que tem a BMW 320 2020 2021 por quê se você aí pesquisar as BMW 2020 ela tá custando quase 255 245 mil então assim o valor dela está muito alto no mercado comparando que a BMW 320 2023 já ela está saindo a partir de 315 mil. A BMW 320i, ela conta com três versões. A primeira versão é a 320i GP. A segunda versão é a 320i Sport GP. E a terceira versão é a 320i M Sport, que é aí que está a vantagem. Todas elas, todas essas versões, ela apresenta um motor de 184 cavalos, né? até a 2020, até a 2015, 2014, né? É, todas elas apresentam um motor de 184 cavalos. Autonomia muito boa, um consumo assim muito bom. Na cidade, ela faz mais ou menos 11.2, né, de consumo. E na estrada ela chega a fazer até 13.3. Então assim, é um carro muito econômico, né? Um sedã premium que é o sonho de muita gente ter, não vai te dar dor de cabeça. O que, que ela vai te dar só é no final ali no, do ano, né? O IPVA, que está em torno aí de 13 a 14 mil, tá? E o seguro em torno de 12 a 13 mil dessas BMW. E é a única coisa que você aí vai esquentar a cabeça. Então ela mudou completamente essa grade frontal, né? Tornando ela mais bonita. Contém essa assinatura em LED nos faróis, né? Full LED que ficou bem imponente essa frente da BMW 320 2023, né? Muito imponente. Você pode ver, notar aí. Ela também tem um design é, no para-choque que mudou. Então assim, ela ficou parecendo uma BMW M2, né? Ela teve uma diferença aí nesse visual, nesse aspecto aí que deixou ela mais robusta. As rodas também mudaram, né? O desenho das rodas ficou bem bonito aí. Ficou bem interessante, um aspecto bem legal que o retrovisor também, parece que ele ficou um pouco menor, deram uma, uma mudadinha aí nesse retrovisor, mas esse aspecto dela na lateral, aí já vai chegando na parte traseira. Essa parte traseira, ela continua sendo igual da geração 20, da 2020, 2021, 2022, né? Só que tem um porém aí, ela ela conta com um para-choque também traseiro, ela ficou mais imponente, igual o para-choque frontal. Então ela conta e ficou, ela parece que deu um, um upgrade. Já na interna, né, a interna tá sensacional, mudou bastante essa interna aí da BMW. Já começamos pelo acabamento da porta, né, que ficou bem bonito mesmo. Essa cor é a minha favorita essa cor, já vai deixando o like, se inscreva no canal aí se você está gostando, ajuda eu, deixa o like, essa cor é a minha favorita. Essa parte dos bancos mudou bastante o desenho do banco, ficou muito bonito esses bancos aí 2023, né? Ficou sensacional esse desenho de banco, muito, muito bem feito mesmo. Então é igual eu falei para vocês, é, o banco ficou parecendo de uma M2, né, ficou, eles colocaram, eles deram uma esportividade a mais na BMW Eu acho que a esportividade que faltava Mas para mim nunca faltou Todas as BMW 320i, para mim elas são lindas E essa parte do painel Meus amigos, esse painel ficou fantástico Já tinha aquele da Mercedes que a gente, vamos, vamos falar a verdade Que a BMW entrou na onda da Mercedes, né? Mas esse painel, para mim, eu sou fã de BMW, ficou sensacional e mudou muito em comparação com a geração 20, né? 
mudou bastante mesmo. Uma coisa aí que mudou foi esse painel. Lembrando que a BMW já tirou bastante botões, então ela quase não tem, para quem gosta aí dos botões, eu, eu até prefiro, que é mais fácil, então ela tirou, o ar-condicionado é lá no, né, no, no painel dela ali, na multimídia, pode ver que manteve um botão do pisca-alerta, né, que é necessário, mas tirou bastante, o câmbio mudou bastante, não o câmbio, e sim a alavanca, né, olha o tamanzinho da alavanca ficou, ficou parecendo os Porsche, né, Ficou parecendo a, a Audi também, então a BMW foi mais nessa vibe de Porsche, de Audi, né? então mudou bastante essa alavanca do câmbio, você pode ver que eles reduziram ali, daqui a daqui um tempo vai ficar liso ali. Repara que o volante muda, por que o volante muda? Essa é a M Sport, é a top de linha, né? de 347 mil e uns quebrados, a partir aí, né? então ela contém esse teto solar, lindo teto solar também, e essa interna, tanto na parte de trás como na frente, ó, impecável. Pessoal, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aí, deixa nos comentários qual que é o carro que você quer que, que eu gravo, né? Em 2023, tá saindo muitos carros novos aí, muitos carros lindos. Essa BMW eu tive o prazer de, de ver ela lá em Curitiba. Ficou sensacional. Eu juro para vocês que ficou muito imponente, eu vi ainda a BMW azul, que para mim é a cor mais linda que tem. Já pensou aquela BMW azul com os bancos marrons? Meu Deus do céu, um sonho meu, deve ser um sonho seu também. Então deixe no comentário aí qual carro você quer que eu faça, tá bom? Esse comparativo ou esse review, beleza? Até a próxima, tchau, obrigado!